Vi har lige afsluttet et bæredygtighedsseminar her på Aarhus Universitet, og der har været mange studerende og medarbejdere, der kommer med rigtig gode forslag til, hvordan Aarhus Universitet kan udvikle sig mere bæredygtigt. I denne månedsblok vil jeg gerne fortælle lidt mere om nogle af de gode forslag, og hvordan vi følger op, men også hvordan I kan bidrage til, at Aarhus Universitet udvikler sig mere bæredygtigt i et ambassadørnetværk. En af de grunde til, at vi på Aarhus Universitet har fokus på bæredygtighed, er, at vi har et ansvar for vores samfund. Vi har allerede bæredygtighed i vores forskning og i vores uddannelse, men vi skal også selv gå for os som universitet og vise, hvad vi som universitet selv kan gøre at bidrage til bæredygtighed. Og det er der, hvor vi i administrationen og i driften også har et ansvar for at bidrage til den bæredygtige udvikling på Aarhus Universitet. Det er både store skridt og små skridt, der skal bidrage til, at Aarhus Universitet kan udvikle sig bæredygtigt. De store skridt det er for eksempel, at vi har bæredygtighed i vores bygninger og vores energi. Men det er også de små skridt, vi alle sammen kan bidrage til. For eksempel, at vi bruger et genbrugskop i stedet for en plastikrus eller at vi bruger vand fra hagen, i stedet for at vi skal bruge plastikflasker. Det kræver en adfærdsændring af os alle, fordi det er ofte et alternativ, et bæredygtigt alternativ i de valg, vi træffer. Jeg ser gerne, at arbejdet med bæredygtighed bliver et samarbejde mellem AU's ledelse, mellem medarbejdere og ikke mindst også de studerende. Jeg har hørt mange gode idéer og gode forslag, jeg synes for eksempel, at vi på Aarhus Universitet skal arbejde med en rejsepolitik. Både når det drejer sig om de lange rejser til udlandet, men også hvordan vi kommer til og fra arbejde. Jeg har også flere gange hørt, at vi er nødt til at måle, hvordan der står til med bæredygtighed på Aarhus Universitet. For først når vi ved, hvordan vores CO2-belastning er, kan vi også gøre noget videre og reducere vores CO2-belastning på Aarhus Universitet. Jeg har også hørt forslag til, hvordan vi får en madpolitik med hensyn til den mad, vi tilbyder de studerende og medarbejdere i vores kantine. For eksempel, at vi reducerer madspil, men også at vi har flere bæredygtige valg i vores kantine. Og så synes jeg også, at vi skal arbejde videre med affaldssortering. Fordi når vi er i stand til at sortere vores affald, så kan vi faktisk tjene på de forskellige affaldsfraktioner. Hvis I har nogle gode idéer eller forslag til, hvordan vi på Aarhus Universitet kan udvikle os bæredygtigt, så vil jeg opfordre jer til, til at gå til vores hjemmeside, hvor I kan sende jeres forslag ind. Der er også en anden mulighed, fordi vi vil etablere et netværk af ambassadører, et øh, bæredygtighedsnetværk. Så hvis I er interesseret til at bidrage til den bæredygtige udvikling på Aarhus Universitet, så vil jeg også opfordre jer til at melde jer ind i dette netværk. Vi som ledelse har nu et ansvar for at følge op på de mange idéer og forslag til og se på, hvordan vi kan implementere dem, sådan at Aarhus Universitet vidteligt kan udvikle sig bæredygtigt. Til allersidst vil jeg sige et stort tak til de mange studerende og medarbejdere, der har bidraget her på bæredygtighedsseminaret med alle de gode forslag og idéer. Tusind tak.